హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియోలో గుత్తి వంకాయ అండ్ పర్ఫెక్ట్గా పెరుగు తోడు ఎలా పెట్టుకుంటే మనకి గడ్డ పెరుగు వస్తుందో చూద్దాం సో నా స్టైల్లో గుత్తి వంకాయ నేను ఈ విధంగా చేస్తాను సో వీడియో మొత్తం చూసి మీకు ఎలా ఉందో నా కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ పెట్టండి చూసారా వంకాయ చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయింది సో వీడియో మొత్తం చూసి లైక్ చేయండి చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఏమి ఉండదని చాలా సింపుల్గా నేను చూపిస్తాను మీకు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో దానికోసం చిన్న చిన్న వంకాయలు తీసుకోవాలి ఉల్లిగడ్డలు చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఎండుమిర్చి పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఇవన్నీ తీసుకోవాలి అండ్ వీటిలోకి స్టఫింగ్లోకి పల్లీల పొడి నువ్వుల పొడి వీటికి సరిపడా మనం గ్రీన్ మిర్చి రెడ్ మిర్చితో పాటు మి కారం ధని అండ్ జీరా పౌడర్ టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు చక్కెర ఇవన్నీ తీసుకొని మనం చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో మనం ప్రాసెస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం వీటితో పాటు అల్లం పేస్ట్ అల్లం అండ్ వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ నిమ్మకాయ ఇవి కూడా మనకి కర్రీస్లో ప్రిపరేషన్కి యూజ్ అవుతాయి సో నేను ఈ కర్రీలోకి పెరుగు యూజ్ చేస్తాను చింతపులుసు యూజ్ చేయట్లేదండి కొంత గ్రేవీలా కావాలంటే మనం చింతపులుసు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ విధంగా కూడా మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి వంకాయలని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవద్దు ఇలా ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా నాలుగు ఫోర్ సైడ్స్ ఓపెన్ చేస్తూ మొత్తం కట్ చేసుకోకుండా ఒక ఫ్లవర్ లాగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటేనే మనం మన పౌడర్ మనం తీసుకున్న పౌడర్స్ అన్నీ స్టఫింగ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం తీసుకున్న వంకాయలన్నీ కట్ చేసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం ఫాస్ట్గా కట్ చేసినా కూడా వంకాయ మొత్తం కట్ అయిపోతుంది మన చేతికి కూడా ఏం గాయాలు కాకుండా మెల్లిగా కట్ చేసుకుంటే లోపల కూడా చెక్ చేసుకోవాలి పురుగులు ఏమైనా ఉన్నా కూడా లేకుండా చెక్ చేసుకొని మనం పౌడర్ని మొత్తం స్టఫ్ మనం చిన్న చిన్న కట్ చేసుకున్నాం కదా వంకాయలు వీటిలోకి స్టఫింగ్లోకి మనం పౌడర్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ముందుగా నువ్వుల పొడిని ఫోర్ టీ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి నువ్వుల పొడి చాలా హెల్దీ ఇది కూడా సో దీనికి సరిపడా మన పల్లెల పొడిని త్రీ స్పూన్స్ తీసుకుంటున్నాను దీనిలో కావాలంటే మనం ఒక టీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ మనం కొబ్బరి పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను యాడ్ చేయట్లేదు మీకు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది గుత్తి వంకాయ చాలా రకాలుగా చేస్తారండి నేను నేను ఇప్పుడు నా స్టైల్లో చూపిస్తున్నాను కొంతమంది గ్రేవీ కర్రీ లాగా చేస్తారు కొంతమంది నేను ఇప్పుడు ముద్దగా చేస్తున్నాను సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఈ విధంగా రుచికి సరిపడ కారం ఉప్పు ధనియా అండ్ జీరా పౌడర్ చక్కెర ఇవన్నీ మిక్స్ చే మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని మనం ఆల్రెడీ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయలోకి మంచిగా స్టఫింగ్ చేసుకొని మనం కర్రీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇవన్నీ మంచిగా కల్ కలుపుకోవాలి ఇది ధనియా అండ్ జీరా మిక్సర్ అండి మనం ఆల్రెడీ ఈ పొడులన్నీ కూడా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటే చాలా మంచిది మన సూపర్ మార్కెట్లలో నువ్వుల పొడి పల్లెల పొడి అవన్నీ దొరుకుతున్నాయి కానీ అలాంటివి తెచ్చుకోకుండా ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా అన్ని కలుపుకొని మనం వంకాయలు స్టఫింగ్ చేసుకొని మనం కర్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకున్న పొడిని మనం ఈ చూ ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా అన్ని మనం తీసుకున్న అన్ని వంకాయలోకి స్టఫింగ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనం వెంటనే కర్రీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చిన్న చిన్న వంకాయలు తీసుకుంటే మనకి కర్రీ వంకాయలు చాలా తొందరగా కుక్ అవుతాయి టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది పొడుగు వంకాయలు కూడా ఉంటాయి మనం ఆ పొడుగు నల్ల వంకాయలు ఉంటాయి వంకాయ అలాంటి వంకాయలని మనం ఉత్తు వంకాయలకి యూజ్ చేయలేము ఈ కర్రీకి యూజ్ చేయరాదు సో మనం ఇలాంటి చిన్న చిన్న వంకాయలు చూస్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న వంకాయల్లోనే మనం స్టఫింగ్ కూడా ఈజీగా చేయగలం సో ఇలా మనం తీసుకున్న వంకాయలన్నీ స్టఫింగ్ చేసుకొని పెట్టుకొని కర్రీ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ పొడులన్నీ మనం వంకాయలు కాకుండా మనకి గ్రేవీ కొంచెం ఎక్కువ కావాలనుకున్నా కూడా మనం ఈ పౌడర్ మిక్స్ అని కూడా అన్నీ క్వాంటిటీ కొంచెం పెంచితే మనకి పౌడర్ మిక్స్ కూడా పెరుగుతుంది ఈ పౌడర్ని కూడా మనం మొత్తం కర్రీలో వేసుకోవాలి సో మనకు కావాలంటే కూడా అవి కొంచెం ఎక్కువ కలుపుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకొని కర్రీ స్టార్ట్ చేయడమే ఈ పొడులన్నీ మన హెల్త్కి చాలా మంచివి మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి కర్రీ ప్రిపరేషన్కి నేను ప్యాన్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ కూడా హీట్ అయింది ఆవాలు జీలకర్ర వేస్తున్నాను ఇలా హీట్ అయ్యి ఆవాలు జీలకర్ర వేయగానే మనకి అలా టప్ టప్ అంటేనే మనకి పోప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కర్రీ బాగుంటుంది ఇప్పుడే వంటలు స్టార్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఈ టిప్ని ఫాలో అవ్వండి 
ఇలా వేడై మన టప్టప్ అంటేనే మనకి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కర్రీ దీనిలోకి మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న మిర్చి ఆనియన్ రెడ్ మిర్చి కరివేపాకు ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి ఆనియన్ కావాలంటే మనం ఇంకెక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు నేను తీసుకున్న వంకాయలకి ఇవి సరిపోతాయి సో ఇవన్నీ దూరగా వేయించుకోవాలి ఇలాంటి నాన్ స్టిక్ ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఈ విధంగా కుక్ అయ్యాయి సో వీ ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని కొంచెం దూరగా వేయించుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం దీంట్లోకి పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకుందాము మన కర్రీకి సరిపడా పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి పసుపు మనకి యాంటీబయాటిక్లే పనిచేస్తుంది అండ్ కలర్ మన కర్రీ కలర్ టెక్స్చర్ని కూడా మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఇది కూడా మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి మనం కర్రీకి ప్రిపరేషన్కి పో పోప్ అంతా రెడీగా ఉంది సో మనం దీంట్లోకి మనం ఆల్రెడీ స్టఫింగ్ చేసుకు పెట్టుకున్న వంకాయలన్నీ ఒక్కొక్కటి దానిలో వేసుకొని మనం మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకుంటే మన వంకాయలు అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతాయి ఈ విధంగా మన వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం ప్యాన్లో ప్లేస్ చేసుకుంటే మనకి చాలా బాగా తొందరగా కుక్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా పెట్టుకొని మనం మూత పెట్టుకొని ఒక టూ టు ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం మగ్గించుకోవాలి ఈ పొడిని మనం తర్వాత వేసుకుందాం ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గించుకున్న తర్వాత వంకాయలు మనకి ఓ బన్ సైడ్ ఇలా కుక్ అయ్యాయి కలర్ చెంది అయ్యాయి చూసాను చూడండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చాయి సో ఇంకో సైడ్ కూడా మనం వాటిని తిప్పుకొని మనం ఒక టూ మినిట్స్ మళ్ళీ మూత పెట్టుకుంటే మనకి వంకాయలు చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతాయి సో మనం మూత పెట్టుకుందాం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి కూర్చో సరే వంకాయలు కలర్ చెంది అయ్యాయి సరే పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయ్యాయి దీనిలోకి మనం మిగిలిన పౌడర్ కూడా వేసుకొని మనం కలుపుకుందాం విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మిగిలిన పౌడర్ని కూడా వేసేసుకొని మనం మొత్తం కలుపుకొని మళ్ళీ ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గించుకోవాలి నార్మల్గా అందరూ చింతపులుసు యూజ్ చేసేసుకొని గ్రేవీలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు కదా నేను పెరుగు యూజ్ చేసుకొని కొంచెం ముద్దగా చేస్తున్నాను ఈ ప్రాసెస్ కూడా మీకు నచ్చితే నచ్చిందా నాకు కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ పెట్టండి సో ఈ విధంగా పెరుగును యూజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఈ నెక్స్ట్ టైం అండ్ నేను నిమ్మకాయ కూడా యాడ్ చేస్తాను ఇందులోనే కాస్త ఒక టేబ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువ నిమ్మకాయ కూడా దీనిలో యాడ్ చేసేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గించుకోవాలి ఆల్మోస్ట్ కర్రీ ప్రిపరేషన్ అయిపోయినట్టే అండి దీనిలో చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర అండ్ ధనియా పౌడర్ కూడా వేసుకొని మంచిగా కలుపుకొని మళ్ళీ ఒక వన్ మినిట్ అలా స్టవ్ పైన ఉంచి మగ్గించుకుంటే మనకి గుత్తి వాయి కూడా రెడీ సో చాలా టేస్ట్ ఇలా వంకాయ మనకి కలర్ చేంజ్ అయితే మనకి పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయినట్టు సో మన గుత్తి వంకాయ కూర రెడీ నేను నా స్టైల్లో ఎలా చేసి చూ ఎలా చేయాలో చూపించాను మీకు సో మీకు ఈ ప్రాసెస్ నచ్చితే నా కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ పెట్టండి మీరు కూడా ఈ విధంగా ట్రై చేయండి ఇన్ని కర్రీస్తో తిన్నా మనం లాస్ట్లో పెరుగుతో తింటేనే మనకు లంచ్ కంప్లీట్ అయిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి అలాంటిది గడ్డ పెరుగు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఒక చిన్న టిప్ యూ ఫాలో అవ్వండి అంతే ఈ విధంగా గడ్డ పెరుగు తయారు చేసుకోవాలంటే మనం పాలని మంచిగా కాచి చలాచుకోవాలి కంప్లీట్గా కాకుండా గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత పాలు తోడేసే ముందు ఒక టూ మినిట్స్ టూ టైమ్స్ ఇలా విధంగా స్పూన్తో కలుపుకొని మనం ఒక వన్ టీ స్పూన్ పెరుగుని పాలలో వేసుకొని పాల పాలు గోరువెచ్చగా ఉండాలి ఈ విధంగా వన్ టీ వన్ టేబుల్ స్పూన్ పెరుగుని కూడా దానిలో వేసుకొని పెరుగుని మనం వేసుకునే పెరుగు కూడా మొత్తం పాలలో మిక్స్ అయ్యేంత వరకు మనం ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ అలా కలపెడుతూనే ఉండాలి సో ఈ విధంగా చేస్తే మనకి ప్రతి తోడు వేసిన ప్రతిసారి మనకి గడ్డ పెరుగు అనేది రెడీ అవుతుంది సో ఈ విధంగా పెరుగు కూడా తయారు చేసుకొని ఇంటి హ్యాపీగా లంచ్ ఎంజాయ్ చేయండి మీరు కూడా ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టుకుంటే మనకి గడ్డ పెరుగు రెడీ అవుతుంది అంతే ఈరోజు గుత్తి వంకాయ చూసారు కదా సో మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం జస్ట్ నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వ